പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ പല പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഓരോ പാർട്ടും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത പാർട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ടേംസും എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ആർ അറ്റ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് എ സർക്കിൾ അതായത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഒ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ദ ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ സെന്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഫിക്സ് ഇവിടുത്തെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സെന്റർ എന്ന് പറയും ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയും സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് ഈ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഇതാണ് അതായത് ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓ ഈസ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ഒ പി ഈസ് ദി റേഡിയസ് അപ്പോ ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദ സെന്റർ ആൻഡ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് അതായത് സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചാലും അതെന്തായിരിക്കും അത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള ദ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി ദാ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇതാണ് സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ആണ് സർക്കിൾ ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഈ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി ഈ സർക്കിളും സർക്കിളിന്റെ ഇന്റീരിയറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് സർക്കുലർ റീജിയൻ സർക്കുലർ റീജിയൻ ഇനി ദാ ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളില് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് പി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ക്യു ഈ പി എം ക്യൂനെയും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സി എച്ച് ഒ ആർ ഡി കോഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇപ്പൊ പി ക്യു ഈസ് ദി കോഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി ഈ സർക്കിളിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ എപ്പോഴും സർക്കിളിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ കോഡ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഇനി ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് അപ്പൊ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എന്ന് പറയും
സെൻട്രൽ കൂടി വേറൊരു കോഡ് വരച്ചു അപ്പൊ സെൻട്രൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് സെൻട്രൽ കൂടി ഏത് കോഡ് വരച്ചാലും അതെന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെല്ലാം ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഫിക്സ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇതൊരു റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും എന്താണ് ഇത് ഒരു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഫുൾ സെൻട്രൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ടു ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റേഡിയസ് ചേരുന്നതാണ് ഡയമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സർക്കിളിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് പി ആൻഡ് പോയിന്റ് ക്യു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ സർക്കിളായിട്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ കേർവായിട്ടൊരു പോർഷൻ പിയിൽ നിന്ന് ക്യു വരെ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആർക്ക് എ പീസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ആർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ പി ക്യു എന്താണ് പി ക്യു ഇവിടെ ഒരു ആർക്കാണ് ഇത് ഈ പിയും ക്യൂവും ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് പീസസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ലോങ് ഒരു ലോങ്ങർ പീസും ഉണ്ട് ഒരു സ്മോളർ പീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോങ്ങർ വൺ ഈസ് കോൾഡ് മേജർ ആർക്ക് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോങ്ങർ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മേജർ ആർക്ക് മേജർ ആർക്ക് പി ക്യു ഇതാ ഈ കാണുന്ന ചെറുതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൈനർ ആർക്ക് അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ചെറുതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു അതായത് പി ക്യു ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈനർ ആർക്ക് മൈനർ ആർക്ക് പി ക്യു അപ്പൊ ഈ മൈനർ ആർക്കിനെ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം മൈനർ ആർക്കിനെ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മേജർ ആർക്കിനെയും ആർക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തെറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മേജർ ആർക്കിന്റെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു ആറെന്നൊരു പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മേജർ ആർക്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പി ആർ ക്യു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ മേജർ ആർക്കിനെ പി ആർ ക്യു ആർക്ക് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് മൈനർ ആർക്കിനെ പി ക്യു ആർക്ക് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ വേറൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിയും ക്യൂവും ഇവിടെയാണ് പിയും ക്യൂവും അപ്പൊ ഈ പിയും ക്യൂവും ഡയമീറ്റർ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് അപ്പൊ പിയും ക്യൂവും ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻസിലാണ് എങ്കിൽ ബോത്ത് ആർക്സ് ആർ ഈക്കൽ ഈ ചീസ് കോളുടെ സെമി സർക്കിൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻസിലാണ് പിയും ക്യൂവും എങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ആർക്കുകളും എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഡയമീറ്റർ ഒരു സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്കൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാർട്ടിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പോ ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻസിൽ വരുന്ന ലെങ്ത് സെമി സർക്കിൾ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ അതായത് പിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സർക്കംഫറൻസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഡ് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു ആർക്ക് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുന്നു കോഡ് അപ്പൊ ഈ കോഡിന്റെയും ഈ ആർക്കിന്റെയും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന റീജിയൻ അതായത് ദാ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെഗ്മെന്റ് അതായത് കോഡിനും ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയന് പറയുന്നതാണ് സെഗ്മെന്റ് ഇതും ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതും ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് മൈനർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മേജർ സെഗ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു കോഡിനും ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് 
അപ്പൊ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ റീജിയൻ മൈനർ സെഗ്മെന്റും വലുതായിട്ടുള്ള ഈ റീജിയൻ മേജർ സെഗ്മെന്റും ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആർക്ക് പി ക്യു പി ക്യുവും സെന്ററിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കും ക്യൂയിലേക്കും ഞാൻ ഓരോ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ഇത് രണ്ടും സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതും റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആർക്കും രണ്ട് റേഡിയസുകൾക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ടർ സെക്ടർ അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ മൈനർ സെക്ടറും ഈ വലിയൊരു പോർഷൻ മേജർ സെക്ടറുമാണ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആർക്ക് ആൻഡ് ദ ടു റേഡിയായി ജോയിനിങ് ദ സെന്റർ ടു ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ആർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് എ സെക്ടർ അപ്പൊ സെക്ടർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ സെഗ്മെന്റും സെക്ടറും എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു കോഡും ഒരു ആർക്കും അതിന് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും സെന്ററിൽ നിന്ന് ആർക്കിന്റെ എൻസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് റേഡിയസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെഗ്മെന്റ് സെക്ടർ എന്താണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ആണുള്ളത് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാ